கைஸ் ஒரு வழியாக ஏஏஎன் ஸ்குவாட் கூட ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஸோ எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க பார்த்திங்களா கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் பைக்கர்ஸ் இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸில் ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் லேட் சி எப்படி போகுதுண்ணே ஃபஸ்ட் டைம் என் வாழ்க்கையிலே இவ்வளோ பெரிய கேங் கூட ரைட் பண்ண போகிறேன் செம்மையாக இருக்குங்க பைக்கர்ஸை பார்க்குறதுக்கு கடவுளை வண்டி எதுவும் வேலை வச்சிடக்கூடாது லேட்ஸ் கோ வண்டியும் சரியில்ல நம்மளால நினைச்சாலும் பண்ண முடியாது பட் இந்த வைபு சாமையா இருக்குங்க பின்னாடி ஞான பிரகாசம்னு ஒருத்தர் வராரு அவர் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டார் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப்லாம் பண்ணிட்டார்னா பார்த்துக்கலாம் அவர் என்எஸ் டூ ஓட்டுறா சாரி என் டூ ஃபிஃப்டி ஓட்டுறாரு இந்த மாதிரி நிறைய பைக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான பைக்ஸ் ஆக்சுவலி இதை விட நைட் அங்கே ஸ்டேயில் தான் ஒன்று நல்லா ஃபன்னாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓ லாரிக்காரன் பக்கத்து மட்டும் எடுத்துற வண்டியே சாம வைபா இருக்குங்க இந்த மாதிரி வண்டி ஓட்டுறது ஆ பெஸ்ட் ஃபீலிங் இந்த வேர்ல்டு ஆக்சுவலி இந்த பைக்கர் சிக்னல்லாம் நான் ஒன்றும் ரிவைஸ் பண்ணவே இல்லைங்க மறந்தே போயிட்டேன் சுத்தமாக பட் யா இந்த பக்கம் அப்ஸ்டாக்கல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஐ மீன் எந்த பக்கம் அப்ஸ்டாக்கல் இருக்கோ அந்த பக்கம் நம்ம காலை சைன் பண்ணணும் கால் மட்டும் பிடிச்சிச்சு இந்த பேடிங்கே கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் ஓ நினைக்கிறேன் <laughs> இவ்வளோ பெரிய டீமை மேனேஜ் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் கூப்பிட்டு வரதே பெரிய விஷயங்க மனுஷன் வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காரு அது அது இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம்னா பார்த்தீங்கன்னா லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு சமயபுரம் டோல் பிளாசா ரீச் ஆகணும்னு பிளானில் இருக்குது எக்ஸாக்டாக பஞ்சுவலாக லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ரீச் ஆகிறாங்க எல்லாருமே பட் இது பை லக்கு தான் ஏன்னா நிறைய டைம் அவங்க டைமுக்கு வரமாட்டாங்க அது அசிஷுவல் இவ்வளோ பெரிய டீமாக பஞ்சுவலாக கூப்பிட்டு வரணுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் தான் பட் இந்த டைம் ரொம்ப சர்ப்ரைஸிங்காக இருந்தது அருண் ப்ரோக்கே கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸாக தான் இருந்தது ஆ எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதே தெரியலிங்க விட்டால் நிறையா வளரினே இருப்போம் போல் ரியலி ரியலி பெஸ்ட்டிங் இது போல் கேட்போம் இப்போதைக்கு எனக்கு ஓகே கைஸ் கோப்ரோவில் வேறு சார்ஜ் கம்மியாகிட்டே இருக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணால் பேசுனா பேசிகிட்டே இருக்கலாம் பேசிட்டு இருக்கலாம் பட் யா எனிவே நல்லா யோசிச்சு 
செம்மையான ஒரு ஃபீல் இருக்கா ஸோ இதை பாருங்க ப்ளோ ட்ராஃபிக் ஏ பிளாக் பண்ணுறாங்க முன்னாடி போயிட்டு அண்டு பின்னாடி ஹேண்ட் சிக்னல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக இந்த கோப்ரோவில் ஃபீலிங்ஸை கேப்சர் பண்ண முடியாதுனால ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் என் வாய்ஸ்க்கு இது பட் இட்ஸ் ரியலி 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 ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபீலிங் கண்டிப்பாக நீ யாராவது மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் இல்லாமல் இதை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக ஒரு பைக்கை வாங்கி இந்த மாதிரி ரைடு போங்க இன்கேஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் மோட்டர் சைக்கிள் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஹா இந்த மாதிரி குரூப் ரைட்டில் அடிக்கடி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கே மைண்டு மைண்டும் ப்ளஸ் யா கொஞ்சம் ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது ஏதோ புதுசாக பண்ணுற மாதிரி இருக்குது எனக்கு புதுசாக ஏதோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஏதோ பண்ணுற மாதிரி இருக்குது எனக்கு எக்ஸ்பிளைனே பண்ண முடியாதுங்க எனக்கு ஹேண்ட் சிக்னல் ஏதாவது போடுறாங்களான்னு பார்ப்போம் பார்த்தீங்களா ஹேண்ட் சிக்னல் போடுறாங்களா வரைங்க இதோ லெஃப்ட் திரும்ப ஹேண்ட் சிக்னல் போட்டிருக்காங்க ஓகே ஊர் உள்ளே போகிறோம் ஹோல்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகே இப்படி காமிச்சா ஹோல்டுங்க பைக் எதாவது ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் வண்டியை நிறுத்திட்டு போய் பார்க்க முடியுமா தெரில பட் யார் ஆக்சிடென்ட் ஆனது தெரியலையே யார் ஆப்போசிட் ஓ சாரி ஆப்போசிட்ல வந்தவங்களா இல்ல ரம்பாலா இல்ல உளுந்துட்டார் நினைக்கிறேன் பேரு ஆஹா ஐ திங்க் ரம்பால தான் நினைக்கிறேன் எப்படி இதுல போய் விட்டார் வண்டிய சாடியா என்ன பண்ணதா அப்புறம் இருக்குது ஆ ஓ சரி 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 என்ன சார் அடிபட்டிருக்கா ஸோ ரொம்ப பக்கத்தில் போயிட்டு பிரேக் அடிக்க முடியாம பிரேக் அடிக்க முடியாம வண்டியை ரைட்ல விட்டார் போல பட் அவருக்கு பெருசாக ஒன்றும் ஆகலன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆளுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கை கால இது ரைடிங்கை கரெக்டாக போட்டிருக்காரு ஸோ அது கொஞ்சம் ஓரளவு ப்ரொடக்ட் பண்ணியிருக்கு வண்டி ஏற்றுறாங்க வேலை ஓகே கே ஸோ வெற்றிக்கிழமா செகண்ட் வாட்டர் பிரேக் எடுத்தாச்சு ஐயோ நான் தான் லாஸ்ட்டு போகல ஃபைன் மூணு பேர் ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க இங்கே போகும் இன்னும் ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸில் நம்ம ரைடு முடிய போதுங்க டே ஒன்னோடைய ரைடு ஸோ யா இன்னும் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ யா ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கேருந்து ஒரு ஹோட்டல் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அங்கே போயிட்டு மதியானம் லஞ்சை முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து என்ன பிளானு டிசைட் பண்ணணும் ஓகே எவ்வளோ பேட்ரி இருக்குன்னு வர தெரியல நான் பார்க்கவே இல்லை லன்ச் முடிச்சுட்டு பேட்ரி இருந்தால் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ டே ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா என்னால் ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் பண்ண முடியலைங்க ஸோ என்னுடைய பேட்ரி கோப்ரோடைய பேட்ரி சீக்கிரமாகவே காலி ஆகிடுச்சு ஸோ என்னால் முடிஞ்ச வரையும் ரெக்கார்ட் பண்ணேன் அருண் ஸ்குவாட் எல்லாருமே 
கிளம்பி சிறுமலைக்கு போயிட்டேங்க ஸோ அது வேறு லெவலாக ஒரு ஏரியா ஒரு சின்ன கிளிக் மட்டும் இங்கே போடுற பாருங்கள் ஹலோ மக்களே குட் மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டே டூ இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டிங்கன்னா அந்த கோலங்கிரி ஹில்ஸ் ட்ரக்கிங்காக தான் கிளம்பிட்டு இருக்காங்க ஸோ எல்லோரும் கிளம்பிட்டாங்க ஆக்சுவலி நிறைய பேர் வந்தது நைன்டி டூ ப்ளஸ்ஸு பட்டு ட்ரக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்மியாக தான் போகிறோம் ஒரு தட்டி அந்த மாதிரி தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஒருத்தர் தூங்கமாக வண்டி எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி வண்டி எடுத்துகிட்டோம் கிளம்புறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கே வேலை ஒன்று போயிடலாமா இங்கே தான் கூப்பிட்டு வரணுமா இங்கே தான் கிளம்புறமா இப்போ சரி 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 ஆ நம்ம இப்படி தான் போனோமா இப்போ லெஃப்ட் எடுத்து போனாங்களா அப்போ டீ இருந்துச்சுன்னா போய் டீ கிட்டிச்சிட்டு வரலாம்ல அந்த மொனை க மொ மொனையில் ஏதாவது கட்டம் தான் போய் டீ குடிப்போமா இங்கே கார்னரில் ஷாப் இருந்தால் போய் டீ குடிப்போமா அங்கே போய் வெயிட் பண்ணுறோம் ஆஃபீஸில் பிரேக்கில் எல்லோரும் டீக்கு ஐ மீன் பிரேக்கு கூப்பிடுவாங்களா அந்த மாதிரியே இருக்குங்க அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் யாரும் வரமாட்டுறாங்க பட்டு யா பட்டு கொஞ்சம் பேர் மட்டும் நம்மள மாதிரியே இருக்காங்க நானும் குமரேசன் அவங்களும் டீ பிரேக்லாம் முடிச்சுட்டு ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு இடத்த அசம்பல் ஆக சொன்னாங்க ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக அசம்பிள் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ வந்துட்டு இங்கே எல்லாருமே ட்ரக்கிங் போகிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இங்கே வந்து அந்த கொண்டராங்கிரி ஹில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்டே இருக்கும் ஸோ எல்லோரும் ஒருத்த அசம்பிள் ஆகிட்டு ஸோ அங்கேருந்து தான் ட்ரக்கிங் கிளம்பணும் ஸோ அதுதான் பார்த்துட்டு ஓகே கைஸ் ஃபைனலாக அந்த கோடாங்கிரி மலை ஹில் ட்ரக்கிங்கு கிளம்பி வச்சு பின்னாடி நிறையா பைக்கர்ஸ் வராங்க ரூட்டு தான் இவ்வளோ பேடாக இருக்குது முன்னாடி அருண் ப்ரோ போயிட்டுருக்காங்க முன்னாடினா அவங்க ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு காரில் கிளம்பிட்டாரு ஸோ நம்ம பின்னாடி அப்படியே எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டுருக்கோம் வைசரை ஓப்பன் பண்ணால் தான் ரூடு கரெக்டாக தெரியும் போல பட் வைசர் ஓப்பன் பண்ணால் எனக்கு கண்ணு தெரியாது சார் வைசர் ஓப்பன் பண்ணால் நம்ம வாய்ஸ் கரெக்டாக ரெக்கார்ட் ஆகுது பயங்கரமாக வின் வாய்ஸ் அடிக்கும் பட் ஃபைனுங்க ஒரு இதுக்கு பேர் வந்து அருண் வந்து என்டியூரன்ஸ் ரைடுன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க பட்டு உண்மையிலுமே இது என்டியூரன்ஸ் ரைட் தாங்க நேற்று ஒரே நாளில் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ரைட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே ப்ளஸ் இன்றைக்கி காலைல ஒரு ட்ரக்கிங் நேற்று நைட்டே பயங்கர டயரிங் ஆகிடுச்சு எல்லாருக்குமே டியூ டு எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு இடத்த சாப்பிடும் அண்ட் அவர் வண்டி நிறுத்திட்டார் எதுக்குன்னு தெரியல கைஸ் ஒரு விதம் அந்த கோடாங்கிரி ஹில்ஸுக்கு வந்தாச்சுங்க இப்படி தாங்க இருக்குது பார்க்குறதுக்கு பார்க்கறதுக்கு கொடூரமாக இருக்குங்க ஸ்டெப்ஸ்லாம் அதோட ஒயிட் கலரில் போகுது இதில் என்ன சொதப்பெல்லாம் நாங்கள் ரோட்டில் வரப்பையே பார்த்துட்டேன் பட் கூப்பிடுவோம் ஆனால் அவங்கள அங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு ஒன்றும் பயங்கர பிரம்மாண்டமாக இருந்தது இந்த பக்கம் நம்ம ஸ்குவாட் நின்று இருக்காங்க ஸோ இப்போ ஹெல்மெட்டை கட்டி வச்சுட்டு எல்லோரும் மேலே ஏறணும் எப்படி ஏற போகிறோம் தான் தெரில நான் கூட ரொம்ப லைட்டாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஆ ஒயிட் கலரில்
guys ஒரு சாரி போதும் என்ன ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்க மாட்டேன் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் நியூட்ரலாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம் நினைக்கிறேன் மாதிரி 